大家好，欢迎来到自由亚洲电台普通话网站，我是刘小竹。今天的焦点直击很简单，就是新疆继续动荡，有上万的汉族人在新疆威武鲁木齐走上街头，抗议的是新疆当局。我们来看主页。焦点之机，大家看这里，我们做了一个专题，从这里可以看到新疆的这个当局的反应，以及事态的最新状况，包括新疆出现打针党，这个呃，还有热比亚。对这个事件的反应，以及土耳其就新疆事件的一些反应，大家看这里，土耳其关注乌鲁木齐的街头抗议。如果将来中国出现了动乱，我觉得闹分裂的不一定是新疆的少数民族，很可能就是新疆的汉人。为什么？因为这些年，新疆的治疆政策是一个失败的政策。说来说去，其实就是一个字：左。左呢，在现在的突出的特点就是：第一是假大空，第二是不办事儿，然后就是封消息，出了事情都是其他人的，敌对势力，不检讨自己。大家看，新疆党委书记王乐全发表维稳讲话，没有反省在新疆、治疆上的问题，把一切责任都推给热比亚。实际上，从七五的骚乱到现在的打针党，可以说都跟热比亚、都跟这位老太太没有任何关系。而是新疆当局无能，出现了打针党或者扎针党这样的事情以后，封锁消息，不通报给老百姓。胡锦涛在一个星期以前去过新疆，但是对于新疆现在的这个政策没有予以纠正，没有予以检讨，只是官官相护。表面文章，所以乌鲁木齐的老百姓啊，就起来问责政府。问责什么呢？第一，七五事件死了那么多人，即使是分裂势力、敌对势力派了这个呃敌后武工队攻击新疆，也不能一下子死这么多人，对不对？那经新疆的警察和这个武警部队出了事以后，先保护。政府机关领导的安全，那老百姓的生死没有采取很强有力的措施，而且事过了以后还表扬领导如何伟大，当然乌鲁木齐的老百姓咽不下这口气，所以这口气憋到现在，这个爆发出来就是现在的这个街头的抗争。我记得鲁迅在他很压抑的时候写过文章。他的第一个集子就是呐喊，呐喊就是什么呢？就是把该讲的话讲出来，该有气的话也要讲出来，不让讲话，封网、封嘴、封消息，这就是极左的那套办法。然后假大空，粉饰太平，领导自我表扬，结果事情会越来越严重。这件事情希望能够有一个。和平和合理的解决，希望呢，通过民主和法治，公开透明，能让事件平息。另外，我们看首页，我们有建台十三周年的有奖征文比赛，呃，欢迎大家踊跃参加。这里有这个投稿的地址以及相关的要求。
亚太联播，是我们新推出的节目，也希望大家支持。好，今天我们就谈到这里，谢谢大家，我们下次再见。